Hello dear friends, welcome again to my channel. It's me teacher D. Leo tunaenda kutazama tunaenda kutazama me pleading. Ni topic ambayo imekuwa requested na watu wengi na ni topic ambayo inatoa maswali kwa upande wa geography. Na leo tunaenda kutazama me pleading. Japo tutatazama vitu vichache kwa sababu asilimia kubwa inabidi tufanye physical yani kuna vya kufanya kwa mkono kabisa sio katika mazingira haya lakini kwa leo tutaenda kujifunza kitu kimoja jinsi ya kusoma grid reference kama ndo mara ya kwanza unatembelea channel hii ni kuomba usache kusubscribe usache ku like kushare pamoja na kucomment mtu yeyote hili uweze kujua map ili uweze kujua ramani kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kukijua ni kujua jinsi ya kusoma grid reference katika ramani kwa hiyo hakuna mbadala mwingine uwezi ukapoint kitu katika ramani nafikiri unaiona uwezi ukasema kitu fulani kiko sehemu fulani au kitu fulani kiko upande fulani bila kuwa na uwezo wa kuisoma ramani hii ni ramani ya Kigoma sheet ya Kigoma maana inaonesha location ya Kigoma nzima na katika hii ramani leo tunaanza kwa kusoma grid reference yani mfano tukisema hapa kuna mlima ni mtu gani hata kama mbaya yuko Ulaya ukimtajia hizi grid reference ataweza kusoma kwamba eneo hili lina mlima kwa hiyo naomba ukae attention twende pamoja hatua kwa hatua mpaka tunapoenda kumaliza kwa mfano kwanza tutazame kuna 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 kuna, kuna swali hapa kuna kuna swali tulitazame hapa ukitazama huo mtihani unaonesha kuna wanakuambia by using EA EA, EA inaonesha kwamba by using swali la saba A kwamba uchore ile tunaita cross section lakini anaonesha grid reference kwamba from grid reference hii hapa badala ya dimisi moja to grid reference hii hapa kitu cha kwanza cha kunote ni kwamba grid reference waga ziko na digit sita right waga zinakuwa na digit sita katika hizo digit sita maana inabidi usome tatu upande mmoja na tatu upande mwingine. Grid reference unaweza kaona ziko za aina sita, yani zinakuwa na namba sita. Namba mbili zinakuwa zipo katika ramani zimeoneshwa, namba moja unaiongeza we mwenyewe kutokana na sehemu ulioneshwa. Lakini namba ya pili inakuwa vile vile mbili zinapatikana kwenye upande mwingine na moja unaongeza unapata pointi moja namba sita zinazalisha pointi moja sasa twende kwenye ramani tukiwa kwenye ramani hapa tutaenda kuona hii ndio ramani yetu jinsi tunavyoiona huku ndo juu huku ndo juu na huku chini ni huku nafikiri unaweza kupaona ukisoma namba ambazo zipo nikikwambia zile namba tatu au namba sita Tukianza mfano ukiangalia hizi namba ziko hapa. Kusema nini na nane, right? Tukisema semanini na nane. Tunazungumzia hizi namba ambazo ziko hizi namba hizi. Hizi. Tunasema hizi mfano hiyo na nane au tuseme hizi ambazo unaziona hizi huku labda 60 na ngapi hizi hizi namba ndo zile mbili mbili ambazo tunazisema hizi ndizo namba mbili mbili sasa ili uweze kusoma pointi kumbuka unatakiwa usome kutokea ili uweze kusoma pointi unatakiwa usome kutokea juu kwenda chini yani unatakiwa usome hivi alafu usome namba za huku yani maana yake utatakiwa usome namba za juu hizi alafu ndio uje usome namba za huku au utatakiwa usome namba za huku chini utatakiwa usome namba za huku chini alafu ndio usome namba za huku juu kwa hiyo unatakiwa namba tatu za kwanza zinapatikana upande wa huku juu na na namba za tatu za pili zinapatikana upande wa huku chini kwa huku ndiko ambapo tunasema unazisoma una hizo namba na kiujumla sasa tu tu tutaelewana tu hapa kidogo kidogo kiujumla sasa tunaposema 
namba 3 kwa mfano hii ni namba 0 1 namba ya 3 kutoka kwenye hiki chumba hiki hiki chumba chote kina namba 9 yani kutoka katika 0 1 hapa maana kutoka hapa tunayo hapa kuna 0 1 1 namba 3 za mwanzo 0 1 2 namba 3 hivyo hivyo namba mpaka 5 mngapi 8 9 yani maana yake 0 1 0 hapa kwenye mstari 0 1 0 ipo kwenye mstari hapa kwenye mstari wenyewe 0 1 2 0, 0 1 1 iko hapa 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 9 8 9 mpaka 10 ambayo inadondoka kwenye 0 tena kwa hiyo zile digits tatu za mwanzo zinatoka katika namba mbili zilizoko hapa lakini namba ya tatu inapatikana umu katikati Kwa ikifika center katika hiki chumba, manake, yani katika hiki chumba ni tano. Ukisonga mbele ni sita, saba, nane, tisa, alafu nunaanza zero tena. Kwa tukirudi huku, sema nina saba. Kusabu ni mekwambia, unaanza kusoma namba za huku juu au za chini. Manake unafanya kama kujumlisha hivi. Kwa mbuna, unasoma za juu, hafu unasoma za huku. Kwa namba za kwanza wazo zisoma kupata point, ni easy. Sema, kwa mfano, sema nina saba, zero. Manake ni katika hiki chumba chenyewe. Semana saba tano itakuwa ni katika hapa center. Kwa mba semana saba tano, hizo ni namba tatu za mwanzo. Namba tatu za pili, nmanaki unakuja kusoma upande huu wa pili. Ngoja tuone kwa kutumia hizi namba. Gidi reference ya kwanza mbo tunatakia tuisome. Tusome ni tisini na tatu mbili. Tutakapo kutania pale tutapata kitu. Kwa stini na mbili, zero. Kwa nimemanisha hivi kwa sababu kuna maswali ya nakuja. Right? Kuna maswali ya nakuja ya nakuwa na mna hii. For instance. Sorry. For instance. Ame, 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 ame kwambia. Anasema, anasema hapa kwamba. By using the vertical scale of 1 cm to 20 m draws the cross section from grid reference hapa ilimisi namba moja sitajua ni kosa la kimtiani au ni nini ni malaki digits ziko tano lakini zaitajika ziwe sita to grid reference 9 3 2 6 0 2 kwa hiyo hizi ndo tunazo zisoma kwa sababu uwezi kusola kuchola grid reference uwezi kuchola cross section bila kuzipata hizi point meeting point hizi kwa mba from Somewhere to somewhere. From one point to another point. How? Wakumbia. Measure the load. So, measure the load from grid reference flan, grid reference flan. Kwa unajua kwamba balabala utaipima kutoka pointi moja mpaka pointi nyingine. Ndiyo kitu ambacho mimi na kionesha hapa. Kwa hiyo, kwa mfano hii balabala, inanzia hapa. Labda unataka ishe hapa. Lazima utakunesha kwa mfumo wa grid reference. Sasa, tu... <coughs> Tuangalie hii ambayo tunasema ni ni hii sasa tunataka tusome hii 932 kwa 6220 93 maana yake tutahesabu tuta, tutapata ile ya juu 93 na 2 itatokea mle mle ndani let us go 932 932 na itafuta tisini Hii hapa ni tisini. Tisina moja. Tisina mbi. Tisina tatu mbili. Manaki tisina tatu mbili itakuwa maeneo aya. Let us draw something here. Kwa tuchukuli kwa mba tisina tatu mbili. Itakuwa maeneo kama, kama aya. Tisina tatu mbili itakuwa maeneo kama aya. Right? Tisina tatu mbili. Kama ukiwa na luna, draw na mna hii, sina tatu, mbili. Lakini kwa ngapi? Sina tatu, mbili, kwa stina mbili, zero. Stina mbili, zero, manaki ule mstari utapita katika ile ile, stina mbili. Stina mbili, unaitafutia uku. Hii hapa, stini, stini, mstari uu ambao ni center, stini. Stina moja, stina mbili, zero, manaki ni mstari uu katika zero. Kwa uta toka hapa utapita katika huu mstari huu ambao umenyoka namna hii utanyosha namna hii mpaka hapa na huu ambao ni na ngapi zile unashuka namna hii 
Kwa hiyo point ambayo ilikuwa inatazamwa ni hapa ya katikati ambayo tunaweza tukasema ndio mji. Sio kama inaonekana ina, ina, ina vizuri. Kwa hapa ndipo pana miti kwamba 932 kwa 620 kwa kupitia huu mstari ambao upo hapa katikati. Right? Hiyo ndio unaweza kuonesha big difference. Kwamba unasoma namba tatu za juu huku huku mbili zinazokuwa hapa moja inatokea katika chumba na vile vile katika mbili zinazokuwa huku ambazo zinapatikana huku na moja inapatikana huku katikati. Kwa tuangalie mfano mwingine. Ndio tuangalie mfano mwingine. Tuangalie mfano mwingine. Tunayo 92 924 kwa 61 nane. 92 hizi ni namba za kwanza kabisa. Alafu kwenye 4, alafu unachukua 61 kwa nane. Kwa tunaanza 92 92 manake hii hapa 4 92 ambayo ni hapa 92 4 manake 4 itakuwa close by hapa karibia na eneo ambalo kama inakaribia kwenye center right alafu 90 kwa ngapi 92 kwa 61 right 61 60 ni hapa 61 ni kama huku inakokuwa inapotelea kwa hiyo sasa tukisema tu draw kwa kuonesha tutaanzia kwamba tutachukua mstari ambao watuchukue mstari ambao unaonesha vizuri tuchukue mstari huu wa kijani au pia tuchukue ambao una una ukubwa kidogo tumesema 62 kwa itakuwa kama hapa 62 ina drop like up alafu kwa ngapi kwa kwa 61 right 61 61 itakuwa hapa 60 61 na maana inapotelea kama inaenda kwa 9 inakuja na join hapa inanyoka namna hii zinapokutania ni wapi zimekutania hapa katikati ambako ukipangalia pana features au pana feature moja ambayo sisi tuna item ni tuna item ni Oja tupaone hapa. Hapa tunapaita ni ni hapa. Hapa kuna inaonekana kuna muloli mvu mvulo ills. Maana yake ni miaka kaficha ambako ni 61.8 kwa 90 na ambayo ilianza hapa 92.4 imeshuka mpaka kwenye 61.8 nafikiri unaona jinsi gani hizi pointi zinaweza kujoin. Kwa mfano tukizungumzia hii barabara. Hii barabara ukitazama kama tukichukulia katika hii kona hapa. Tukichukulia katika kona hapa, hii barabara kama sikosei utaisoma kwa ngapi? Utasema ni 0 2 0 right? 0 2 0 tuchukue kwenye 0 2 hapa. Right? kwa 57 kwa 57 tisa right 57 tisa ndio zinaungana 0 2 saba 57 zinajoin hapo kwa hiyo barabara inaweza ka state hapo unaweza kuambia measure the distance au measure the distance ni kilomita from the reference 0 to 0 to 579 kwa hiyo unajoin na kukuta kwamba barabara yako inaanzia hapa inaenda mpaka pale ambapo watakuwa wamekuelekeza. Right? Hivyo ndio tunavyoweza kusoma grid difference. Kwenye kompyuta inakuwa ngumu lakini tutakuja na video ambayo itakuwa inaonesha hatua kwa hatua kwa mfumo wa karatasi kwa kuchora. Hii itatusaidia kuziona hizi point vizuri. Niwaombe watu wote ambao wamekuwa na request kuhusiana na mapreading ni kutokana na vifaa vyangu ni vichache. Lakini next time nitakuja na video real kabisa ambayo nitafanya kwa mkono wangu kwa hiyo tutaiona vizuri kuanzia grid reference jinsi ya kuchora cross section jinsi ya kutambua economic activities kwa mfano unapoangalia hapa kuna swali ili ili B linakwambia with evidence from the map swala la 7B with evidence from the map mention 
the type the major types of transport yeah shown in the area major types haina kuu za usafiri au za usafiri za, za usafiri zinazoonyeshwa katika ramani kwa kutumia ushahidi with evidence lazima uwe na ushahidi right lazima uwe na ushahidi kudhibitisha katika ramani uoneshe yani ile haina kubwa za usafiri shaji zinazopatikana katika ramani sasa unapoudi katika ramani yako manake kinachotaji gavani kinachotaji gavani kuonesha haina kuu za usafirishaji sasa ukiangalia hii ramani ya Kigoma cha kwanza imekuwa covered na reki eh, kuna hii tunaita reki Tanganyika naiona hapa kwa hiyo kama kuna ziwa hii ni evidence ya kwanza kwamba kuna usafirishaji wa maji right kuna marine transport kwa hiyo kuna hii ni evidence due to the presence of the water bodies due to the presence of for, for instance lake Tanganyika due to the presence of the water bodies like lake Tanganyika it proved that the one of the type of one type of transport is marine transport kwamba ni usafiri wa maji lakini kuna hii railway way right kuna hii railway leli hii railway way barabara hii ya yani, tunasema leli right kama kuna leli maana due to the presence of railway that means that there is a transport kwa, kwa, kwa maana kwamba kuna usafiri kwa mfumo wa leli eh, au tunaita usafiri wa wa, 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 wa wa train right kuna train transport kuna marine transport lakini tunasema kuna hizi ambazo ni usafiri wa barabara eh rail transport kuna railway transport kuna marine transport pamoja na rail transport rail transport tunazunguzia hizi barabara right ndizo usafiri au ndio hizo aina kuu ambazo zinaonesha usafiri lakini unaweza kaambiwa shughuli za kiuchumi kwa mfano kuna swali hapa linauliza si kwamba kwamba apart from fishing activities fishing activities ni kutokana kwamba kuna bahari use a concrete evidence tumia mifano sahihi au mifano iliyo shiba to name other economic activities taking place in the area kwa kuachana na swala la usafirishaji kwa njia ya maji yani shughuli za kiuchumi kupitia hapa maana yake uvuvi na nini taja sababu zingine zinazoonyesha shughuli za kiuchumi zingine kama kuna barabara maana yake kuna trade right lakini kuna transport kwa hiyo hizo ni mbili shughuli za kiuchumi zingine kuna usafirishaji lakini kuna biashara right kuna hii misitu ambayo tunaiona hapa kwa mfano hapa chini tunasema ni 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 huku south east right south east huku south east of the map kuna kimsitu hichi akija kuwa jatajo maana unaweza ukasema kuna maswala lumbering lakini pia unaweza kusema maswala ya hunting na vitu kama vile pale lakini inaonekana hii area imekuwa kama ni na cultivation maana kuna scattered cultivation maana kuna kilimo na vitu kama vile pale sasa hizi nimejaribu tu kuzielezea sio deep but next time when you back tutaenda kutazama hatua kwa hatua kuanzia kuzisoma hizi grid reference lakini kuweza kupima barabara kupima area unaweza swali iliwahi kutoka ninataka upime kilometer square of the uh, kilometer measure the area in kilometer covered by lake unaweza kaambia utafute hapa eneo lolote kwa covered na lake kwa hiyo be prepared niwaondoe shaka ambao bado wanawaza kwamba muda ni mchache i will make sure kwamba tunaenda sambamba kama umeenjoy na hii video na au umepata kitu au kuna swali ambao hujalielewa vizuri please comment hapo down lakini kama uje subscribe usaje kusubscribe ku like ku share pamoja na ku comment katika hii channel is me teacher d you are welcome my friend